怎么想着来这边转呀？这离家那么远。电视新闻里说这个地方刚建好，绿化也好，就想带你出来溜溜弯儿，吸吸氧，多走走，对孩子不也挺好的吗？今天什么都挺好。就是天气有点热，这儿也没有卖水的，真是。妈，我就那儿有家，我去买。好的，别跑太远啊。慢点跑。哎，老沈，你看这美吧？美。姐妹没说错。没错。当年怀你的时候，你爸就总是带着我上河边小凉亭去散步。一转眼，你都当妈了，哎。哎。那个像是严小晨吗？旁边应该是他妈妈。咱们绕着走啊？干什么？你绕哪儿去啊？绕到水里去啊？早晚得见你。走。啊！哎呦，是严小晨吧？好久没见，你们过得好吗？这是你母亲吧？干什么呀？一副没家教的样子。是，我是他妈妈，您二位是？啊，你好，我们是沈侯的父母。沈侯的父母啊？啊，您家儿子到我们家小陈婚礼上去闹事，知道吗？啊，不知道。年轻人，谈恋爱分分合合很正常，可是到人人婚礼上去闹事就有点过分了吧？小陈的妈妈。呃，我想，如果真是那样的话，肯定这之间他们有什么误会。我们做父母的，不太参与孩子的事情。啊，是啊，我们没有管教好，给你们添麻烦了啊。沈侯这孩子挺好的，我很喜欢他。看您二位，也是体面人。但是他那个女朋友不行，太厉害了。哎呦妈呀！干什么呀你？你让我把话说完行不行？这是你们的家事，我也不好多说。现在，我家闺女已经结婚了，咱都各自安好吧，啊？小陈，对不起啊。人家都跟你道歉了，你大度一些好不好？啊啊！哎。喝水。那个，我们回去吧，这儿太次了。怎么说话呢你？你对不住小陈在先，我没给你找麻烦就不错了。方姨，您说我对不起他，可是明明就……哎呀，您别拦着他，让他说吧，当着大伙儿说清楚也好。小陈的妈妈，我们都是过来人，孩子之间的误会，我想只有他们自己能说清楚。也得由他们自己来解决，是吧？啊，是是。那我们走吧，走吧。不管以前有什么，现在再计较这些，没意思，对吧？总之呢，把眼前的日子过好，就是最重要的事，对吧，沈侯？走了，遛弯儿去。再见啊！哎哎哎放轻松，遛弯儿去。走吧。我说沈侯啊，你不用垂头丧气的啊，人家已经成家了，这一篇该翻过去了。是啊，我们就让他翻篇吧。刚才我们都见了面了啊，你看小陈结婚以后还胖了不少，我觉得。那哪里是胖啊？我看他那个样子啊，像是怀孕了。不过，他才结婚一个月吧？对呀、啊，就怀孕。哎呀，未婚先孕子。哎呀，现在奉子成婚的年轻人太多。已经四个月。不可能啊！你怎么知道？不是我的孩子。要不是因为这个，我当初也狠不下心来跟他要断。你怎么想他不是你的孩子？四个月以前，你们两个是在一起的呀。
杨晨亲口承认。总之，杨晨不可能，明明是我的孩子，他非说是程志远的孩子，他图什么呢？就算严小晨肯，那程志远也不会答应。算了，先不说这些。老妈，你自己溜达回去吧。我去酒吧约了朋友。你不跟我们吃晚饭了？不吃了，我先走了。哎，你不许喝酒啊！借酒浇愁，愁更愁。哎，这孩子真是的。不对。我也在想这件事情。四个月以前，严小晨跟沈侯在一起的。对呀、啊。严小晨那个女孩子，她不会乱来的。没错。对吧？还有。陈志远找我第一次说话的时候，他提到说希望我祝福两个孩子啊，希望我同意严小晨和沈红好。如果那时候他就跟严小晨有什么关系，他不可能讲这种话吧？是吧？不行，这事儿得搞清楚。啊，对对对，你医院认识的人多，你去打听一下，看看他在哪里做检查啊。哎呀，搞搞清楚，这可不是个小事情。咱们不吃饭了啊！行，我们现在应该把重点目标放在早期教育投资上面。你们看啊，赛迪顾问最新的数据表明，今年的 IT 培训和教育市场销售额已经突破四十亿元人民币。所以，呃，婴幼儿的有个姓侯的女士找你，告诉他现在忙，没空。好，来，呃，婴幼儿的教育已经是家长还有社会的重点关注点。不好意思啊，何女士，小陈现在可能有点忙，你看，没关系，谢谢你。嗯，要不给您来杯咖啡？不用了，我在这儿等他。严小晨，我没别的意思，等你这么久了，就是想跟你好好谈谈。我们有什么好谈的？我知道你肚子里的孩子是沈侯的。嗯、你是怎么知道的？沈侯知道吗？沈侯不知道。我也只是猜测，因为我相信，你不是那种脚踩两只船的人。一方面跟我儿子谈恋爱，私下里再跟另外一个男人来往。如果你真是那种人的话，我们两个也不会坐在这里。你早就答应我提出的丰厚的条件，对吗？我刚才只是试探性的问了一句，没想到这是真的。严小晨，我只想说，你能换一种活法吗？不要让自己活得这么痛苦，也不要让沈侯活得这么痛苦，更不要让你未出世的孩子活得这么痛苦。你知道吗？这孩子是沈家的，这一切就都不一样了。你说吧。怎么做你才能够原谅我们？我愿意，我愿意付出一切来祈求你的原谅。这孩子是我自己的，跟你们任何人都没有关系。你这叫掩耳盗铃，怎么可能是你自己的呢？他明明就是沈侯的孩子。那我就是孩子的奶奶，我知道你不喜欢我，你恨我，但是这是不争的事实。那请问侯座，您还记得我爸爸吗？那个当年为了我东奔西走去讨说法的人，您当年在做什么？您动一动手指打个电话就能决定一个家庭的命运，而我们呢？我们求告无门，就像是微不足道的蚂蚁。你可以随随便便就捏死，不要这么说，这一切都是当年的我无意之举啊！再说
，这一切都已经过去了，我们没有办法让一个逝去的人起死回生。可是，我们可以面对一个活着的人，未出世的人，让他好好的活着。那我告诉你，如果你今天来就是为了让我肚子里的孩子叫你一声奶奶的话，我劝你死了这个心。他姓严，不姓沈。老沈啊，原以为我们自己造的孽，我们自己来偿还，一切都能回到正轨，该认的错，该低的头，我都做了。可，可我怎么也想不明白，为什么事情会变成这个样子？哎呀，别喝了。严小晨跟我讲。他的孩子将来生出来之后，不姓沈，姓严，跟我们一点关系都没有。好了好了，你应该听医生的，啊，这段时间睡不好，就是心太重了。怎么可能跟咱们没关系呢？他是沈家的骨肉后代啊！哎呦，我这辈子。啊。什么大风大浪没见过，再难的事情我都能想出个方法把它解决了。可这回还是我平生头一回，我真的不知道该怎么办了。我，严小成说，就当这个孩子不存在。如果我们真这么做的话，对那个未出世的孩子公平吗？啊，对我们的沈侯公平吗？我们相信，程志远一定是个好人。将来孩子出生之后，他也许会视为己出的。可他毕竟是继父啊，那能跟生身父亲比吗？如果我们用各种办法把这个孩子争回，那对他们母女两个，不是就是第二次的伤害吗？啊！哎呀。月珍，这个孩子可以跟我们没关系，但是不能跟沈侯没关系。你这话是什么意思啊？我们必须把所有的事情告诉沈侯，因为孩子是小陈和沈侯两个人的，不管怎么做，都应该由他们两个人一起决定。不行不行，没有想出万全之策之前。我们坚决不能够让孩子知道，哎，沈侯在整个事件当中他是无辜的，凭什么让他来承担这种痛苦啊？一切都是我的错，所有的事情我来担着。那严小晨呢？他做错了什么？小陈和沈侯是同龄，你不能光想着儿子痛苦，那他不痛苦啊？叶晨，小陈真的很无辜。不能让他承受这一切。沈侯是男人，他应该长大了，我们不能再瞒他了。可你把事情告诉沈侯，有意义吗？他能够做什么？除了跟我们一样的痛苦，他还能做什么？可沈侯现在带着记恨过的，比内疚更痛苦啊！他现在什么样你不清楚吗？每天用工作来麻痹自己，完全变了一个人，满身的戾气。小陈故意不告诉沈侯，孩子是他的，看上去只是一段情感，以背叛结束，但其实是毁了沈侯内心最美好的一切。老沈。
儿子老开玩笑说：“你跟我不般配。”可我现在知道了，我为什么能跟你走一辈子？在关键的时候，你总能帮我做出正确的决定。对。我们应该学会站在儿子的角度上考虑问题，而且孩子是他的，他有知情权啊。我们应该把一切真实情况告诉孩子，也许他会痛苦，我们要告诉他，一切的错都在我们，要罚、要恨，也都是恨我们，整个事情。严小晨没有任何关系，我自己种下的苦果，我一个人吞下去。这话不是这样说的。沈侯现在已经是父亲了，有些事情他必须去面对。我敢肯定，沈侯宁愿面对痛苦，也不愿意被我们当傻子一样保护。再说，这哪是保护，简直就是欺骗。有一天他知道了，他会恨我们的。他现在知道了，他就不会恨我们吗？他会恨我们吗？啊！月真啊，他知道了以后，也许会，甚至会对我们很失望。但我想，他迟早会理解。我们，我们只是一对望子成龙的自私父母，但不是杀人犯。月真啊，小陈对我们只有恨，但他对我们儿子就不一样了。他爱沈浩。这个，就是你们花了一个星期做出来的方案吗？公司花那么多钱，请你们来干嘛的？谁手机啊？啊？沈总，好像是您的手机。我给你们三天时间，重新改，重新改稿，三天时间。喂，妈，我在开会。沈红，我回家一趟。爸，我在开会。回来。是不是我妈？爸，你没事吧？你妈妈没事儿，是你的事儿。沈浩，你有孩子了，小陈怀的孩子是你的，不是程志远的。你从哪儿听说的？如果那是我的孩子，他为什么不告诉我呢？他得有多恨我？他恨的不是你，是我们。是我。孩子，这事儿得从你高考的时候说起。最近怎么样啊？有没有什么不舒服？就偶尔会小腹有点坠胀，痛吗？嗯，还好。看一下
没什么问题，孩子胎心都很正常，放心吧。程先生，情况就是这样。孩子，沈红你好，你好，我找人。和业主有预约吗？没有。那你给业主打个电话吧。好的，谢谢。不管以前有什么，现在再计较这些，没意思，对吧？总之呢，把眼前的日子过好，就是最重要的事，对吧，沈侯？笑笑，你别走。笑笑，我就是想见见你。我不想见你。你如果不想见我的话，你为什么会出现在这儿？你想多了。笑笑，我就想跟你说几句话。你都知道了。我都知道了，他们什么都告诉我。我没有说，你怎么知道？我都知道。从你的表情就可以看得出来，如果你还是什么都不知道的话，你现在应该是恨我才对。小小。对不起，你既然全部都知道了，现在再说对不起，也没什么意义了。不，这对于我来说很重要。我这个对不起，并不是因为我爸妈所做的那一切，而是因为我自己，我竟然。我竟然就因为你在程志远家那一晚，还有那一段微信，和你的一面之词，我就把你想成那样的人。对不起。你现在愿意怎么想，就怎么想吧。我不在乎。你不在乎，可我在乎。我就是因为太在乎了，所以我紧张。我才没有理智的考虑到一切。你也知道，我那段时间没有工作，我，我太厌我自己了，我怀疑我自己，我从来没有那么自卑过。而程志远，又真的太优秀了
，所以我……别说了，我们已经结束了。如果真的是这样的话，那为什么你还在用着我送你的手机？笑笑，已经发生的事情没办法改变。我不管做什么，都弥补不了你和你妈妈，这我都知道。但是我依然无比的坚信，我就是想和你在一起，我就是想和你还有孩子在一起。不管遇到什么样的困难，其实我们都会有办法去解决。沈豪，如果我们继续在一起的话，我妈是会疯掉的。我现在已经结婚了，而且陈志远把我和我妈都照顾得非常好，我妈现在非常平静。明白，我承认，程主任他的确是一个完美的丈夫，但是小小，你真的爱他吗？爱和不爱又能怎么样呢？爱能解决所有问题吗？所以你还是爱我的，对吧？笑笑，笑笑，我求你别再这么叫我了，你叫我什么都行，就是别叫笑笑，这是我爸给我取的名字笑笑，我知道你不会回复我，微信也把我拉黑了，但是这些话我还是想说给你听。那天我知道真相以后，心里既高兴又难过。我高兴的是，我终于知道，你所说的一切，做的一切都是在骗我。你并没有做什么对不起我的事，你肚子里的孩子也是我的。我难过的是，我们家当年所做的事情，导致了你爸的意外。直到现在，我还是难以相信，我当年上了自己想上的专业，可代价竟然是你爸爸的生命。如果不是我妈为了我，找人挤掉了你的专业命了，你爸爸也就不会去讨说法，也不会发生那场车祸。知道这些以后，我总是想起那天在河边，你和我说的，你们家那些故事，小小。我不会再勉强你做任何事情。如果你现在过得真的像你所说的一样幸福，我会祝福。我只是想让你知道，如果可以，我愿意用一切方式向你和阿姨赎罪。请你永远不要再联系我，就是对这一切最好的赎罪。这些事情啊，其实啊，也不用自己干啊，不是有同事在吗？你先怀着孕吧。我过来啊，是要提醒你，今天要去医院做 B 超。可是我都快忘了今天是产检。哎，你看小陈，现在啊。走路不能这么快，尽量的放慢速度，一切都来得及啊
世纪见面呢，就这么没了？你还想干什么？高手过招，无招胜有招。医生怎么说？挺好的。那就好。怎么样？饿不饿？这附近有家鸡汤不错，要不要去试试？啊，我来，我来，谢谢。刚才那个是最后一个了吧？对，最后一个了。那我先走了。还记得这里吗？记得呀。你看我干什么？我知道你愿意帮我，但是你没有必要把心思都花在我身上，对我这么好。你要是有喜欢的女孩子，你就要主动的去追啊！你怎么知道我没有把心思花在自己身上啊？我现在也正在努力让自己的生活过得更好啊！我怎么不哭啊？最近想调整调整，为了健康。你不需要吧？你又不是医生，就别操我的心了。倒是你，我这次回来发现你状态不太对啊，到底怎么了？是不是想回来找过你？全部事情，这事儿也怪我。他妈妈来套我的话，我一不留神给说露馅了。懊恼已经发生过的事情，没有任何意义。我也告诉他，让他别再来找我了。他答应了。小静，刚刚有一位先生让我们把这些东西交给你。他人呢？他已经走了。谢谢。看来他只是答应了你不再见你，并没有打算放弃你。接下来你打算怎么办？还继续坚持吗？事情已经这样了。我们谁都没有回头路。好，接下来的事情，我来想办法。
我其实这几天一直在想，这些事情我迟早都要面对，包括我和你，我们也会各分东西的。我不能一直依赖你，所以我的事情让我自己解决。你也别着急啊，今天你先好好休息，明天我们找一个合适的时间，我陪你一起去，跟他聊清楚。嗯，好。一会儿啊，我让老李先送你回去，我去谈点事情。你吃点东西吧。怎么样？根据沙盘测试，之前困扰你的心理问题依然存在，但现在，你心里又多了一个症结。闹什么呀？具体表现为一种情感上的自我矛盾，明知不可为而为之。那我该怎么办？心理上的问题，我可以帮你疏导；情感上的，这不是我的专业范畴。丁姐呢？她脚崴了，我让她休息两天。啊，我帮你。我问你，你跟志远干嘛分房睡啊？我，我这不怀着孩子吗？我晚上睡觉不踏实，我老翻身，我怕影响他睡觉。我还以为你们俩闹矛盾呢。你怎么这么问啊？是不是丁姐跟你说什么了？没大事儿，别吓坏人家啊！尝尝。嗯，你再加点醋。哦哦。今天的菜真好吃。明天再做，再换个别的样给你拌着吃。哎，小陈，我一会儿陪你下楼走一走吧。好啊，妈妈跟我们一起溜达溜达不？你们两个，你们两个人下去吃完了饭散散步去，挺好的。我们走走走走。妈，明儿这番茄炒鸡蛋，你多放点鸡蛋呗。嗯嗯，你明天去找沈恒，你打算跟他说什么？跟他说，不要再来骚扰你。他没有骚扰我。我那天给他发了信息，我让他以后不要再来联系我了。他
他就再也没给我发过消息、打过电话。看来他成长了，你知道吗？男人跟男人还是最大的区别，不是年龄，而是一个总是忙着表达、证明自己，生怕世界忽略了他；而另一个呢，委屈自己、克制自己。照顾别人，成全别人。沈侯这次挺让我刮目相看的算你还得有良心，记得你爸的生日你有没有想过去国外生活一段时间？我一直在想啊，如果你脱离当下的环境，会不会过得轻松一点？至少在国外，你不必去面对一些你不想看到的人和事儿。我是觉得，我现在的生活刚刚稳定下来。我妈也开始在适应上海的生活，所以，你的提议如果是想让我远离沈侯的话，我不太想逃避这些事情。我不是想让你去逃避，我只是想让你安安全全的度过孕期。你现在每天这样忧心忡忡的，又想着自己工作上的事儿。又要担心你妈的情绪，现在又多了一个知道真相的沈豪。如果你再这个状态下去的话，我担心孩子。等你生完孩子，我们就回国，也就几个月的时间。你妈这边有丁姐照顾着，你也不用担心。考虑考虑吧。好。今天那份数据分析做的很好啊。多亏了你的指导，妈。妈。怎么了，妈？哎，妈。妈，妈，你怎么了？有事好好说。你爸是怎么死的？你还记不记得你爸是怎么死的？告诉我肚子里的孩子是谁的？说话！明明知道沈侯是杀父仇人的儿子，你还敢做这个？说，这孩子是不是沈侯的？妈，您。没你事儿，我问他呢，是不是沈豪的孩子？你怎么知道的？这就说明你承认了
是吧？哎妈，妈妈妈妈妈妈，妈，妈你冷静点，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，哎呀，妈你冷静点，妈，程志远，妈，你干嘛要这么护着他？这孩子不是你的，志远呐，好孩子，你明白点儿。这孩子不是你的，你为什么要这么护着他呀？你护着他对你有什么好啊？啊！你戴着绿帽子替人家养着孩子，这对你脸上有光吗？你要是生不出来，你找个好点的人养啊！你就不怕你成家祖坟里跑出人来来找你来？妈，你别说了，别说了！妈妈，这这件事情有点复杂，我们慢给你解释。你个造孽的！你爸爸就是你害死的！你爸死不瞑目的，他会！快去把那孩子打掉！你要跟沈侯蛋的干干净净的，我饶了你，不然我就踩死你！妈，你妈，踩死你！我你妈！妈，你爸爸。你爸爸生吃俭用，八心八肝的养你啊，疼你啊，爱你啊，到现在他养出你这么个狼心狗肺的东西啊，你不知道吗？他不会来找你吗？啊！子成，你赶紧走，让妈冷静了再说。走啊！你冷静一点，这些都是我的错，都是我的错。我没有，我没有你这么便宜的女婿，没有你这么便宜的女婿。我不认识你，我不认识你，我不认识你。这一切你都是知道的吧？你们都不是好的。妈。妈，妈！喂，幺二零吗？这边有人晕倒了。放心吧，我一定会好好学习，拿下学位，留在上海，赚很多很多的钱，替你照顾好妈妈。
小陈啊，你先别激动，等静听我说。你妈刚才晕倒了，不过我们现在在救护车上。你在哪儿？我现在在家，你们要去哪个医院啊？第一医院。啊，我现在就过来了。你现在啊，在家先好好休息，妈这边有我呢。喂，喂。你现在能不能去趟我家？小陈他一个人在家，我担心他会出事儿。毕竟有孕在身，受不了这么大的刺激。到底怎么了？你说清楚。小陈的妈妈知道了全部，晕倒了。我现在正送他去医院。好，我知道了。张志远让我来了，你是不是要去医院？我送你过去。啊，不用你管，没关系啊，我车就在那儿，你跟我走吧。不用你管。小陈，走。现在已经稳定了，但还没有脱离危险期，需要在重症监护室里面观察。到底怎么会这样啊？医生说是情绪受到了重创，具体什么情况，还需要做一个脑部扫描才可以确认。怪我！不怪你，你已经尽可能的不让他知道这一切了。那他到底是怎么知道的呢？阿姨怎么样了？是不是你说的？什么？所有的事情都告诉我妈，是不是你说的？我后来都没见过阿姨，怎么可能？那就是你爸妈，就为了我肚子里这个孩子，是不是？怎么可能是他们？那还能是谁？就是因为你妈的自私，当年害死我爸也是因为他的自私，现在也是因为他，我妈居然都是因为他。你不为什么叫我？你走，你走！好，好，好，好，好，好，好，我走。小二，要我走，我会陪你熬过去的，不管发生什么事情。一会儿你先回家，我在这里看着，照顾好他陈先生，陈姐
。你来了，脚好点了吗？好多了。嗯，芳姐怎么样啊？应该暂时没什么事了。啊，程先生，实在是对不起啊，都是我不好。你说我那天怎么就把钥匙给了芳姐呢？她不让我告诉你们，我就没说。我也不知道会弄成这个样子，就算是知道你们两口子就分床睡，也不至于啊。算了，不管你了。啊，您赶紧回去休息吧，都熬了一晚上了，我会一直在这儿守着的，放心吧。啊，好，辛苦你了。啊，没事儿。你在哪儿呢？哎，你在家呀？你在家还给我打电话呀？我还以为我睡着的时候你出去了。我以为你还在医院没回来呢，给你打一电话看看。医生说妈已经度过了危险期了，丁姐在那照看着呢，所以我就回来了。辛苦你了。我回来的时候带点吃的，饿了吧？那我去热。你你休息，你休息，你再休息会儿。不用，我来热了。哎哎，这个菜啊，就别要微波炉热了。这，微波炉热热不透的，吃了对身体不好。拿锅热吧。我提前给你准备点水果，拿热水再稍微泡一下。一会儿记得吃，好，补充每天所需要的维生素。我一会儿啊去医院再看看，你就在家好好休息。我跟你一起去。你就别折腾了吧，这几天估计你也没睡好，妈见也没醒呢，你去了也没用。妈要醒了，我第一时间通知你。喂，丁姐。陈先生，芳姐醒了。医生说了，没什么大问题，下午就可以转到普通病房了。好，辛苦了，丁姐。怎么样？妈醒了。来，来。吃完咱俩一起去。孩子打掉。妈，这孩子是我的，不是沈后一个人的。再有千错万错，不能把责任怪在孩子身上。知道事情的真相之后，我也确实犹豫过无数次，我到底该怎么办？是我真的下不了决心把他拿掉，我要把他生下来，我会对他负责任的。你良心让狗吃了，你对他负责，谁对你爸负责？你害死了你爸不说，还挺着个肚子来气死我！我没你这样的女儿。走，走，婶。妈妈，你别动，别碰我。走，滚！你走，你走，你走。妈，你这别碰我，走。走啊！我踹你了啊！好，小陈，我们先。东西拿走。妈，妈，要你的水果，走。芳姐，芳姐，别激动。
别生气，我们先走，你们先走，啊，别生气，把这些东西拿走啊，拿走拿走，好好好，马上拿走。妈现在在气头上，你也别往心里去。怎么了？稍微有点疼。那，那我去找医生啊。没事没事没事没事。坐一下。坐会儿，坐会儿。还疼吗？还好。哎呀，明天做一个全面检查。对了，我昨天跟你说的出国的事情，你考虑的怎么样？出了这样的事儿，现在哪还有心思想出国？你不觉得，正是因为妈这样，你才应该认真的考虑一下这件事情吗？妈现在不想看到你，她不想看到你肚子里面的孩子。你要执意留在他的身边，对你对妈都没有任何好处。与其这样，为什么暂时离开一下呢？嗯，你再考虑一下吧。哎，听说这两天咱医院楼下的酸奶可在打折呢，是吗？对啊，小刘买了好多呢。他买那么多干嘛？这东西又放不住了喽。那谁知道？怎么了？孩子胎心没了。到底怎么回事？程总，我去买样东西，回来太太就不见了。医院里面找了没有？要播报警吗？还没到二十四小时。警方不会给立案的。小陈出门的时候，手机是充满电的，他应该是故意关机。小陈，小陈。走吧，这里太冷了。天都不让我生下这个孩子，我今天去做产检，医生说孩子的胎心停了。
Robua. <笑>吃了几个月的补品了。做汤的时候都不敢给你放盐，要不我今天带你吃点好吃的醒醒！是好，你们能冷静一点啊！小小他会有危险吗？小小会不会有危险？先冷静一下啊！你听我说，医生说已经超过七十天了，必须要做引产手术，可能会有一定的风险，更严重的会影响未来的生意。想完，都结束了，受苦了，再休息一下，我出去给你接点水。
笑晕眩，佯装无意从回忆口袋掏出了想念。我一如早晨出院了，别担心。世界独一无二的小